رسیدیم به درس 81 و همچنان قرار در مورد اوقات فراغت و فعالیت هایی که تو اون تایم انجام میدیم صحبت کنیم Hey guys, how are you doing? خوش اومدید به استر انگلیش من حسینم و با یه درس دیگه از سری درس های آموزش لغات سفت تا صد بر اساس کتاب آکسفورد ورد اسکیلز جلد اولش در خدمتون هستم امروز 81 کمین درس رو داریم در مورد فری تایم اوقات فراغت هست بدون فوت وقت میریم سراغ اصل مطلب اصل درس بزن که بریم درس 81 کم میشه صفحه 154 and 155 unit 8 free time آقا پس اولین چیزی که اینجا یاد میگیریم اینه که خواستم بگم اوقات فراغت free رو به اقل time میذارم میشه free time اوقات فراغت تایمی که خالی free آزاده میتونی بری فعالیت های دیگه انجام بگیم حالا اینجا قرار در مورد فعالیت هایی که میتونیم تو این تایم انجام بدیم صحبت کنیم تو صفحه اولش A common activities common اینو خیلی دیدم بچه ها میگن come on کامان <laughs> نیست این کامنه اونی که میگن کامان اینه کام آن اون یه فریزال ورب اصلا بحثش جداست کاملا دوتا دنیای متفاوت هستن این کامن بچه یه اجکتیوه یه صفته به معنی رایج کامن اکتیویتیز فعالیت های رایج ولی این یکی کامان مثلا به معنی اینکه بجوم یا مثلا به معنی اینکه بیخیال و ولش کن این دوتا معنی رو داره پس این وربه این یکی اجکتیو این دو تو من فرق میکنه حواستون باشه اکتیویتی هم که تهش وای داره اینجوری که جمع شده آی ای اس تبدیل شده اون وای یه سوال پرسیده این بالا پرسیده what do you do in your free time what do you do in your free time تو اوقات فراغتت چی کار میکنی what do you do in your free time یه جدولی ورده تو این جدول برای ما لیست کرده فعالیت های مختلف رو دقت کنید که بچه ها این فعالیت ها رو اومده بر اساس اون فعلی که باهاشون به کار میره دسته بندی کرده مثلا گفته آقا یه سری از این فعالیت ها با گو میرن یه سری با پلی ان یه سری با لایک like میتونی بگی یه سری اون ستون آخر هم گفته که فعالیت های متفاوت که حالا خارج از این دسته بندی و با غیره یه جورایی میان چون جدول رو بررسی کنیم گفته اینه که با گو میان این شکلی هن. میگه وقتی ازت پرسیدن آقا تو فراغت چی کار میکنی میتونی بگی I go camping یه دونه تنت یه دونه چادر مسافرتی هم اینجا کشیده تنت هم نوشته I go camping میرم کمپ میکنم I go camping go verb ing این ساختار ثابت همونه بچه ها go بلوه یه verb ing میشه go بلوه این میشه مثلا go camping چیزی که اینجا نوشته یا دیگه چی داریم تو این ستون go fishing میرم ماهیگیری go fishing این هم بنویسم اینجا go fishing I go fishing میرم ماهیگیری I go to the gym میرم به باشگاه آره ممکنه حالا فعالیت هم باشین که بدونه ING هم باشه اینجا بیم go to the gym میرم باشگاه یا هر جای دیگه ای یا مثلا از این فعالیت های ING دوست دارم بیشتر براتون مثال بزنم اوقات فراغتش بعضی ها نخواهر من محسوسن میرن خرید I go shopping یکی ممکنه بره شنا I go swimming پس دیدین چی شد؟ فعالیت هایی که ورب آینجی هن با گو خیلی رایج هن هرچون چیزهای دیگه هم داریم مثل I go to the gym میرم باشگاه ستون بعدی اونایی که با پلی میان چیزهایی که یه جورایی دست اسم اس نزنیم براشون بگیم با فعل پلی انجام دادن یا بازی کردن یا هر چیزی که میخوایم بزنیم حالا نمونه هاشو که ببینید میبینید خیلی یک کلمه خاص نمیشه براش گذاشت مثلا I play the guitar خب ما برای سازها کل بچه اینسترومنت ها پلی براشون میاد میگیم پلی بعد ان اینسترومنت یه ساز رو میاریم ان اینسترومنت اینسترومنت بچا ساز موسیقی هر چیزی میتونه باشه میتونه مثلا گیتار باشه میگم آی پلی دی گیتار گیتار میزنم آی پلی دی ویولن آی پلی دی پیانو پیانو میزنم اوقات فراغتم پس سازها همشون بچا با فعل پلی میان این از این ام چیز دیگه مثل ورزش ها فعالیت هایی که حالت ورزش دارن اینو معمولا خب پلی دیگه بازی کردنیه آی پلی گالف میرم گلف بازی میکنم حالا تو ایران خیلی رایج نیست ولی آی پلی گالف یا آی پلی کامپیوتر گیمز اگه بازی کامپیوتری انجام میدید اینا فعلشون همشون 
play I play computer games بریم جلوتر ستون سوم بچه ها فعل های در واقع فعل لایک و دو رو آورده فعالیت هایی که با این نمیان مجدد یه سری ورب آی ان جی داریم ممکنه بخواید این این ورب آی ان جی رو اینجا بگید بگید میرم و این کار رو انجام میدم ممکنه مثلا بخواید بگید که این کار رو انجام میدم یا این کار رو دوست دارم با فعل دو و لایک هم میتونید این کار بکنید مثلا بگید آی لایک traveling من سفر کردن رو دوست دارم I like drawing and painting من نقاشی کشیدن و رنگ آمیزی رو دوست دارم drawing و painting بچه draw وقتی که شما با یه قلمی با یه خودکاری مدادی مداد رنگی آره با این با این جور چیزا نقاشی رو میکشید ولی وقتی میگیم پینتینگ یعنی رنگ یعنی ماده رنگی میاد توی کار دیگه میریم سراغ قلم و این جور چیزا فرق درا و پینت اینه پس آی لایک درایینگ من نقاشی کردن یا آی لایک پینتینگ نقاشی کردن دوست دارم آی لایک کوکینگ آشپزی کردن رو دوست دارم اینا رو همه رو ممکنه در جواب اینکه اوقات فرقت چی کار میکنی بگی یعنی که اینا رو با فعل دو بیاری اوکی باز مثلا بگی آی دو ا لات اف ترافلینگ خیلی سفر میکنم سفر این جور چیزا I do a lot of drawing I do a lot of painting خیلی نقاشی میکنم I do a lot of cooking خیلی آشپزی میکنم یا quite هم بیاری بگی مقدار قابل توجهی من آشپزی میکنم تو اوقات فراغتم I do quite a lot of cooking I do quite a lot of traveling و در نهایت ستون آخر برای اینکه بگین فعالیت های حالا یه سری چیزای دیگه که از این دسته بندی سه چهار تا فعل گو و پلی و لایک و دو خارجن و فعل خودشون دارن مثلا یک سری افراد هستن که چیزی جمع آوری میکنن یه مجموعه یه کالکشن میسازن کالکشن چی مثلا کالکشن تمر میگن I collect stamps ستمپ بچه اون استمپی که انگوش میذاریم توش اثر انگوش میذاریم نیستا ستمپ یعنی تمبر پس I collect stamp collect بچه همون در واقع وربیه که نونش میشه collection اینجا نون collection رو داریم اینو میبینید انگار از روش تو فارسی خوندیم و وارد فارسی کردیم گفتیم collection collection ها پس collection به معنی مجموعه است و کسی که مجموعه جمع میکنه فلش collect i collect stamps ممکنه چیزی جمع کنه مثلا بعضی سکه جمع میکنن i collect coins etc و چیزهای دیگه و غیره که ممکنه جمع آوری بشه فعالیت بعدی i go out with friends با دوستان میرم بیرون بله ممکنه یه نفر با دوستاش بره بیرون تو وقت فراد i go out with friends go out بیرون رفتن حالا با هر کی with friends with family with I don't know anyone. I watch TV and films. Film نگاه میکنم. تلویزیون نگاه میکنم. I watch TV and films. این کل فعالیتی که بچه تو این صفحه داشتیم. بریم بیایم همچنان صفحه بعدی قرار فعالیت بیشتر یاد بگیریم در مورد اوقات فراغت. خب رسیدیم به صفحه دوم درس 81م صفحه 155 پارت B اسم زده هابیز هابیز بچه‌ها به معنی سرگرمی تمام فعالیتایی که انجام میدیم به عنوان سرگرمی تو اوقات فراغت خب میان زیر مجموعه هابیز هابیز و اسمش یاد شکلات هوبی میندازه دقیقا هوبی رو هم از همون برداشتن این کلمه اس جم گرفته ها بچه‌ها وگرنه دقیقا مثل همون هوبی برند هوبی اون شکلات بنفشه مثل اون دقیقا نوشته میشه هابی تلفظش حابیه یه متن اینجا آورده و چند نفری صحبت کردن ناتاشا و کلیا در مورد اوقات فراغتشون متن بچه در مورد اینه favorite hobbies in Russia favorite رو درس قبلی یاد گرفتیم اگه نهیدید برید ببینید حتما فعالیت های مورد علاقه یا آردی فعالیت به این مثل بشه سرگرمی مورد علاقه تو روسیه آ مردم روسیه معمولا تو اوقات فرقتشون چی کار میکنن چه فعالیت انجام میدن خب معمولا فرهنگ با فرهنگ کشور با کشور فعالیت های یه چیز خاصیه یه, یه سری چیزهای خاص و مشخصیه بریم توی متن با هم بخونیم ببینیم چی اول در مورد روسیه نوشته نوشته روسیان پیپل مردم روسیه روسیان یعنی روسیه ای روسیه مربوط به روسیه مردم روسیه هاو منی هابیز فعالیت ها و سرگرمی های مختلفی دارن این هابی رو اینجا بنویسم که ببینید جمع میشه اون شکلی میشه خود هابی اینه سرگرمی اینه فعالیت مسرگرمی مختلفی دارن older people enjoy gardening مردم که یه مقدار سنشون بالاتره از از باغ باغبانی و باغداری اینا لذت میبرن gardening رو میبینید garden هم بچا اینجا noun هم میتونه verb باشه و gardening ing که میگیره یعنی فعالیت های باغداری باغبانی میگه از باغبانی و باغداری لازم یعنی هر کدوم یه باغچه چیزی برای خودشون کوچولو دارن و از اون نگه دارن تو فیلم ها دیدین جلوی خونه هاشون معمولا خونه های حالت ویلایی رو میگم آپارتمان نه یه باغچه طوری دارن و اونجا مثلا نگهداری میکنن برای خودشون یه چند تا مثلا محصول میکنن میگه از این لذت میبرن اینجای فل اینجای رو هم داشتیم در سال فیشینگ از ماهیگیری لذت میبرن بله توریستی رایجه اند ریپیرینگ کارز و همینطور از تعمیر ماشین ها 
ببینید بعد از اینجوی بچه سه تا فیل داریم گاردنینگ با آی ان جی فیشینگ ماهی گیری کردن با آی ان جی ریپیر آی ان جی باز گرفته ریپیرینگ بعد از اینجا یادتون باشه ورب آی ان جی می آوردیم و از تعمیر ماشینا ادامه بدیم فور یانگر پیپل اونا که حالا سنشون کمتره یانگ یانگر این سنشون کمتره یه مقدار جوان ترن دیر آر ویریس کلابز این ان اوتساید سکول ویریس بشه یعنی متنوع میگه کلاب های متنوعی هست یه وقت هست بشه وقتی دارم کلاب رو استفاده میکنم خب تو فارسی خیلی جانه افتاده من وقتی میگم کلاب تو فارسی یاد چی میفتم یاد ام تو فارسی کجا کلاب رو میبینیم ولی بیشترین چیزی که حالا شاید تو ذهن اون مثلا زنگوله زنگ بخوره دنس کلابه اون دنس کلاب و دنس و بار و نمیدونم کلاب و رقص و اینا رو اون, اون یه معنیشه اونو بذاریم کنار کلاب رو جای دیگه وقتی استفاده میکنیم که حالت اون چیزی داره که ما تو فارسی بهش میگیم مثلا انجمن یا مثلا مؤسسه خب یا مثلا مجمع چند نفر جمع میشن یک کلاب تشکیل میدن مثلا برای مثلا برای چی بگم مثلا برای کارای دستی مثلا برای ساختن یه سری کار دستی مثلا برای تعمیر یه سری مثلا ماشین یعنی انجمن بین خودشون میسازن به اون میگیم مجدد کلاب و میان افراد مثلا عضوش میشن فعالیت میکنن حالا این کلاب ممکنه محلی باشه ممکنه تو یک شهر باشه ممکنه مثلا کلاب بزرگ باشه کشوری باشه همه به هم جوین بشن در نهایت معمولا کلاب ها همچین چیزایی هستن حالا میگه از این کلاب زیاده داخل بیرون مدرسه داخل مدرسه Where children learn a lot of activities. اینجا بچه ها خیلی فعالیت مختلف رو یاد میگیرن. Popular hobbies include فعالیت های محبوب شامل اینا میشن. Popular activities. Popular یعنی محبوب. یعنی چیزی که یه گروه زیادی از آدم ها دوستش دارن. محبوبه. Okay. Um, include. شامل چی ها میشن؟ Sport. پس ورزش ها بین جوان ها خیلی رایجه. The arts. هنر ها کلن خیلی رایجه. Computer. نه کلا علوم کامپیوتر listening to music مصوبش کردن and collecting different things و جمع کردن همین کلکسیون و کلکشن که بهتون گفتم حالا سکه باشه تمر باشه کتاب های قدیمی باشه هر چی هر چی حالا دو نفر بچه ها ناتاشا و کلیا دارن در مورد خودشون صحبت میکنن بریم اینا رو بخونیم ناتاشا میگه I like listening to rock music من گوش کردم به موسیقی راک رو دوست دارم I also like playing football فوتبال بازی کردن رو دوست دارم with my friends با دوستام and I do a lot of drawing and reading کلی نقاشی و خوندن و اینجور کارم زیاد میکنم فعالیت این فعله یادتون بیاد بچه I do a lot of فلان I do a lot of drawing I do a lot of reading دقیقا ناتاشا اومده از همین فعل و همین ساختار استفاده کرده But my favorite hobby is dancing فعالیت مورد علاقه من رقصه My favorite hobby is dancing Verb ING You can see me in the photo میگه تو اکت میتونی من ببینید در حال رقصه نمیدونم چه مورد رقصی البته And I'm quite good at it I'm quite quite که یادمونه Good at it آقا این ساختار رو یاد بگیرین Be good at something تو چیزی خوب بودن هر وقت خواستی میگین تو فلان فعالیت خوبم میری سراغ این کار حالا ممکنه بعد از این اته بخواین یک چیزی رو بگین یک نون بگین که اوکیه یا اینکه ورب خواستین بگین ورب آی این جی میگین مثلا میخوام بگم که من توی فیزیک درس فیزیک خوبم میگم I'm این بی بچه یعنی همه ایزار دیگه تو بی ورب I'm good at physics physics sorry I'm good at physics یا مثلا ممکنه بگین من توی شنا کردن خوبم این سری سویم بچه فعله میگید I'm good at اینجا دیگه دوباره تکرار نمی کنم فقط تایشو می نویسم سویمینگ اینجا دیگه آینجی دارم I'm good at سویمینگ این هم از این بریم جلوتر um, یه نفر دیگه هم صحبت میکنه کلی هم صحبت میکنه میگه I play the guitar من تو اوقات فراغت هم بچه همه اینو دارن سواله اوقات فراغت چیکار میکنی رو چواب میدن میگه من تو اوقات فراغت هم گیتار میزنم I can sing Russian and English songs میتونم آهنگای روسی آهنگای انگلیسی رو بخونم I can sing song بچه ها دقت کنید sing خوندن آواز خوندن وربشه song اون آهنگ نونه و کسی که میخونه هم که بهش میگیم singer بازم یه نون خاننده اوکی okay, تا اینجا درست بریم جلوتر I often sing in the shower میگه زیر دوش میخونم in the shower پس زیر دوش خواستیم بگیم میگیم in the shower I often sing in the shower 
ایرانی هم این کار زیاد میکنن I am good at swimming یعنی سکینگ همین رو دقیقا بهم گفته I am good at swimming چه نکردن خوبم سکینگ بازه سکی چون فعله سکی کردن ورب آینجی آورده I also like traveling very much سفر کردن هم خیلی دوست دارم توضیح کاملی بود در مورد خودش حالا بچه تنها چیزی که من اینجا از شما دارم اینه که به من بگین که Q1 من بگین که به hobbies in Iran اولا که سرگرمی ها تو ایران چیه؟ hobbies in Iran یک این سوال جواب بدین و Q2 دارم اینجا امروز سوال دوم دارم این که در مورد خودتون برای که این جواب دارین در مورد خودتون بگین what do you do in your free time your free time دیگه خلاصه می نیستم همین سوال همون نمی نیستم سوال گفتم بهتون what do you do in your free time تو اوقات فرقتت چی کار میکنی؟ پس یک در مورد ایران سرگرمی تو ایران سرگرمی رایش چیه؟ میتونی باز مثل کتاب دست بندی کنی بگی مثلا اونه که سنشون بالاتر این کار رو میکنن اونه که مثلا سنشون کمتر این کار رو میکنن یا هر جوری که خودتون اوکی این دست بندیش کنید و این که در مورد خودت What do you do in your free time تو فقط چی کار میکنی؟ بگو همه رو مفصل لایک کردین ویدیو رو متشکرم عکس تخت در بچه میتونید از کانال تلگرام بردارید مثل همیشه تمنای زیر ویدیو فراموش نشه مرسی از اینکه سابسکرایب میکنید و زنگوله رو میزنید و ممنون از همه امیدوارم لذت برده باشین تا درس دیگه مرام خودتون باشین تیک کر و بای بای